안녕하세요 태블릿입니다 얼마 전에 제 폴드3 예약 구매를 했는데 중고폰을 판매하면 추가 보상을 최대 15만원 더 주는 중고폰 추가 보상 프로그램이 진행되고 있었습니다 삼성 디지털 프라자에 방문해서 민틴 ATM을 통해 반납하는 방법을 안내해 드리겠습니다 민틴 ATM 중고폰 반납할 때 주의할 점은 자신이 구입한 스마트폰이 단말기 자급제로 구입을 했는지 통신사를 통해서 구입을 했는지 꼭 기억해 주시기 바랍니다 자급제 단말기를 구입을 했는데 통신사 민틴 ATM 기계를 이용해서 중고폰을 반납하게 되면 추가 보상금을 받을 수 없습니다 반대의 경우도 동일합니다 제가 예전에 갤럭시 S21을 통신사 통해서 구입하고 사용하던 갤럭시 S10 중고폰은 자급제용 민틴 ATM에 반납해서 15만원 할인을 받지 못한 적이 있습니다 주의 바랍니다 지금 보이는 게 민틴 ATM 기계입니다 민티스에 보이는 화면 중에 휴대폰 판매를 선택해 줍니다. 판매에는 약 5분이 소요된다고 합니다. 그리고 휴대폰 번호를 입력해 주세요. 휴대폰으로 본인 인증이 끝나면 지금 보시는 것처럼 ATM 인증 완료 문자가 옵니다. 가지고 계신 휴대폰이 스마트폰인가요? 라고 물어보는데 저는 중고로 판매할 제품이 제플립 LTE라서 네 맞아요를 선택했습니다. 아래의 경우 현장 검사가 불가능하다고 나옵니다. 저는 켤수 없는 폰, 해외 직구 폰, 화면이 안 보이는 폰, 5핀, 8핀, C타입 외 폰은 민틴 ATM으로 판매할 수 없습니다. 판매 전 아래의 내용을 확인해 주세요. 판매는 한 번에 한 개의 기기만 가능합니다. 또한 유심 및 SD카드는 판매 후 회수가 불가능합니다. 사용 중인 OS를 선택해 주세요. 저는 안드로이드를 선택했습니다. 검사 전에 스마트링, 스티커, 케이스가 부착되어 있으면 모두 제거를 해 주세요. 그리고 화면 꺼짐 설정을 1분으로 설정해 주세요. 미티 ATM 기계에서 접수증이 나옵니다. 이걸 휴대폰 뒷면에 부착해 주면 됩니다. 별도로 민티 앱을 설치해 줘야 돼서 와이파이를 연결해 줘야 됩니다. 그럼 다음 단계로 직접 URL 주소를 입력해서 민티 앱을 다운로드 받거나 QR 코드를 카메라로 찍어서 앱을 설치해 줄수 있습니다. 저는 QR 코드를 이용해서 앱을 받아 주겠습니다. QR 코드를 스캔할 수 있는 카메라 앱을 이용하면 되는데 삼성 스마트폰은 기본 카메라에서도 QR코드 스캔이 가능합니다. 앱을 설치하고 실행 후 모든 권한을 허용해 주면 됩니다. 민트 앱을 설치하고 앱을 실행해 주면 IMEI를 입력하라고 나옵니다. IMEI 정보는 설정 휴대폰 정보에서 확인이 가능하고 IMEI 번호를 꾹 누르면 클립보드 복사가 됩니다. 다시 민트 앱에서 열어서 IMEI 추출이 성공하면 앱 화면에 보이는 네 자리를 민틴 ATM 기계에 입력해 주면 됩니다. 그럼 아래의 수납함이 열리게 됩니다. 안내 멘트에 따라 스마트폰에 맞는 케이블을 연결해 주세요. 그리고 확인을 누르면 삼성 추가 보상 판매 대상자라고 알려줍니다. 만일 추가 보상 안내 화면이 안 나오면 앞서 언급했듯이 자급제 단말기로 구입을 했는데 통신사 민틴 ATM 기계를 이용하는 경우이거나 통신사 단말기를 구입했는데 자급제 민틴 ATM 기계를 이용한 경우입니다. 둘다 아니라면 행사 기간이 지나서 추가 보상은 받을 수 없는 경우입니다. 일반적으로 제품 수령 후 14일 이내 민틴 ATM에 기존 폰을 반납하지 않으면 추가 보상 혜택은 받지 못합니다. 자세한 조건은 구입한 곳에 문의해 보시기 바랍니다. 스텝 1에서는 기능 검사를 진행하고 스텝 2에서는 액정 검사를 진행합니다. 스텝 3에서는 외관 검사를 진행합니다. 스텝 4에서는 종합 분석을 진행합니다. 검사 결과가 나왔습니다. 제가 판매하려는 제플립 LTE는 테두리에 흠집이 발견돼서 B등급을 받아서 25만 6천 원이 나왔습니다. 추가로 특별보상 15만 원을 받아서 총 판매 대금은 40만 6천 원을 받을 수 있습니다. 저는 판매를 선택했습니다. 판매 대급 지급 방식을 계좌로 입금하기를 선택하면 계좌 정보 요청이 카카오톡으로 옵니다. 그러면 은그 정보를 입력해 주시면 됩니다. 계약서를 확인하고 동의를 하면 안전한 판매를 위해 데이터가 삭제된다고 나옵니다. 제플립 LTE는 접히는 폰이라서 파손 방지를 위해서 휴대폰을 접어줘야 됩니다. 아래 수납함이 열리면 폰을 잘 정리해 줍니다. 이렇게 민티 업체를 통해서 데이터는 복구 불가능하도록 완전히 삭제하고 나중에 카카오톡으로 데이터 삭제 인증서를 별도로 보내줍니다. 개인 거래보다는 안전하게 판매할 수 있어서 좋았습니다. 지금까지 민티 ATM 사용 방법에 대해서 안내 드렸습니다. 영상이 도움이 되었으면 좋겠네요. 
다음에도 좋은 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.